அஸ்லாம் வலைக்கும் இன்று நம்மிடையே அதிராமட்டினம் காதர் மொய்தீன் கல்லூரி ஓய்வு பெற்ற முதல்வர் முனைவர் பேராசிரியர் முகமது அப்துல் காதர் அவர்கள் இணைந்துள்ளார்கள் அவர்களுடன் நாம் இன்று நேர்காணல் செய்வோம் அஸ்லாம் வலைக்கும் சார் அதாவது நீங்க இந்த நேர்காணல் நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருப்பது ரொம்ப மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது உங்களுடைய இளமை பருவம் உங்களுடைய குடும்பம் அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் சார் உங்க சொந்த ஊரு திரைப்படங்கள் <laughs> ஒரேடுபாடு <laughs> 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 அதனால அவர்கள் அரசியல்ல மட்டும் பேசும்போது கேட்க மற்றபடி ஒன்றும் இல்லை இளமையவால் பொறுத்தவரை பதினொன்னாவது முடிச்சுட்டு பியூசி நைன்டீன் செவன்டி டூ பியூசி வந்து திருச்சி ஜமால் முது கல்லூரியில் வர வர்றா பியூசி பிஏ எக்கனாமிக்ஸ் எம்இ எக்கனாமிக்ஸ் ஆறு வருடம் எழுவத்தி ரெண்டுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி எட்டு வரைக்கும் திருச்சி ஜமால் முது கல்லூரியில் எக்கனாமிக்ஸ் மெயின் சப்ஜெக்டாக இருக்கேன் ஹாஸ்டலில் தங்கியிருக்கேன் ஹாஸ்டலில் வந்து மேஜர் ஷா டிப்டி வார்டன் ரிட்டையர்டு மேஜர் அவர் தான் எனக்கு ஒழுக்கத்தையும் அந்த பெரியவங்கள்ட்ட பார்த்த ஒரு பய உணவையும் உருவாக்கி அவர் தான் அதனால் இந்த இளமை ஆளுவை பொறுத்தவரை எனக்கு நல்ல சுமையாக இருந்துச்சு நல்ல பாரம்பரிய குடும்பம் எங்கள் குடும்பம் மலைக்கையார் குடும்பம்னு சொல்கிறது அதனால் அந்த குடும்பத்தினுடைய வளர்ப்பு குடும்பத்தினுடைய பெயரை காக்கணும் அப்படிங்கிறது இந்த இளமை பருவத்து அதுலேயே நான் பயந்து பயந்து வாழ்வ வாழ்ந்ததாக போச்சு அது வந்து நல்ல பண்பை கற்றுக் கொடுத்து சிறப்பு சார் இந்த ஜ திருச்சி ஜமால் முகமது கல்லூரி அது வந்து இப்போ வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலையும் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான தருணங்களை ஏற்படுத்தி கொடுத்த கல்லூரி இப்போ அந்த கல்லூரியில் வந்து நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து தமிழுக்கு பாடம் எடுத்தவங்க யார் அதை பற்றி உள்ள நினைவு கூற முடியுமா ஆக்சுவலாக பொருளியல் துறை இருந்தாலும் தமிழ் ஒரு ஈடுபாடு அதனால் இந்த தமிழ் வகுப்பில் வந்து எனக்கு இன்னும் யாவும் இருக்கு யாராக தமிழ் வகுப்பு எடுத்தாங்கன்னா மறைந்த மரியாதைக்குரிய பேராசிரியர் சி நைனா மோகபால் பேராசிரியர் பிச்சி மொஹமது பேராசிரியர் நஜீர் அகமது பேராசிரியர் மன்சூர் அவர்கள் அடுத்தது தமிழ் பொறுத்தவரை அவங்க தான் எனக்கு இவங்க தான் பிவிசிலேருந்து பிஏ வரைக்கும் ஏன்னா பிஏல செகண்ட் இயரோட தான் லாங்குவேஜ் புரிஞ்சிருந்தேன் இவங்க தான் எனக்கு அவங்க என்னுடைய நினைவில் இருந்து பார்க்கும்போது நான் பொதுவாக இந்த திருச்சியில் படித்தாலும் இப்பொழுது உள்ள மாணவர்கள் மாதிரி கிடையாது அப்போ எல்லா துறையிலையும் உள்ள ஆசிரியர்களை நல்லா தெரியும் இப்ப கூட அவங்க பேரை சொன்னா அந்த துறையும் அப்படிமே அந்த அளவு கல்லூரியில ஒவ்வொரு அங்குலம் அங்குலமா கல்லூரியுடைய மண்ணை அந்த காற்று சுவாசித்தவர் இன்னைக்கு இன்னைக்கு சுவாசிக்க ஜமால் முகமது கல்லூரினால என்னை அறியாமல எனக்கு ஒரு உணர்வு தோன்றும் ஜமால் இவங்கதான் எனக்கு தமிழ் பாடங்கள் எடுத்தவங்க அதே சார் இப்ப குறிப்பா வந்து இப்ப வந்து அமீரகத்துல வந்து இப்ப கடந்த இருபத்தி ஏழாம் தேதி அஜ்மால் உள்ள ஹமீதியா பார்க்கில் வந்து ஒரு முன்னாள் அமீரம் அளவில் ஒரு முன்னாள் மாணவர் சந்திப்பு நிகழ்ச்சி நடந்தது அந்த நிகழ்ச்சியில் நீங்களும் கலந்துக்கிட்டீங்க அந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து நம்முடைய கல்லூரியின் முன்னாள் துணை முதல்வர்கள் நம்முடைய மன்சூர் சாரும் முகமது சாபுதீன் சாரும் அவங்க வந்து கலந்துக்கிட்டாங்க இப்போ ஒரு நீண்ட காலத்துக்கு அப்புறம் நீங்கள் வந்து அவங்கள வந்து இந்த அதாவது ஒரு கடல் கடந்து ஒரு நாட்டில் வந்து நீங்கள் சந்திக்கிறீங்க அப்போ உங்களுடைய உணர்வு எப்படி இருந்தது சகாப்தீன் பொறுத்தவரை நான் அண்ணன் தான் கூப்பிடுவேன் நானும் சகாப்தீனும் எம்பிஏ எக்கனாமிக்ஸ் படிக்கும் போது கல்லூரியில் வகுப்பு தோழர்கள் விடுதி தோழர்கள் இது குரல் வந்து ரொம்ப கம்பீரமாக இருக்கும் அதுக்கு அதுக்கு பேர் நாங்கள் வச்சது அண்ணன்ட்டு வச்சுட்டோம் ஜமாத்து பாடு அண்ணன் பேர்ல சொல்லுவோம் அடிக்கடி நான் ஜமா முது காலேஜ் எப்படி ஒரு ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் ஒரு தடவை போயிடுவேன் நைனார் சார் இருக்கிறது போய் மாலையில் போயிட்டு இருப்பேன் நிறைய போயிட்டு இருப்பேன் அதை பார்த்து ஜமால் முகமது கல்லூரி தொடர்பு விட்டு கூட விடாங்கிறத நாங்கள் படித்த பிறகு என்னுடைய மகன் 
அப்துல் கரீம் பி கே ஜமாலில் சேர்த்து ஹாஸ்டலில் படிக்க வச்சேன் பிறகு என் பேரன் ஜாசி முகமது அவரை சேர்த்து வச்சேன் ஆக நான் வந்து மூணு தலைமுறையை ஜமால் முகங்களில் ஊறியவன் ஆனால் நான் இங்கே வந்து பார்க்கும் பொழுது இந்த மண்ணில் அயல் நாட்டு மண்ணில் பார்க்கும் பொழுது என்ன அதிகாவிலே சில உணர்வுகள் தோண்டின அதாவது அந்த நம்முடைய தமிழ்நாட்டு மண் இருக்கும் இந்த நாட்டு மண் இருக்கும் வேறுபாடு ரொம்ப இருக்கு இப்ப நான் வரும்பொழுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுக்கு பிறகு உள்ள மாணவர்கள் தான் அதிகமா இருந்தாங்க மாணவர்களை பொறுத்தவரை ஆனா இவர்கள்னால தான் ஜம்மாலுடைய முன்னாள் மாணவர் சங்கம் ரொம்ப அழகாக வளர்ந்துருக்கு இந்த நாள் வளர்க்க முடியல ஏன்னா நாங்கள்லாம் வந்து அந்த காலகட்டத்துல நாமளும் உங்களுக்கு தெரியும் பொருளாதார ரீதியா நாமளும் அவ்வளவு வளமா இல்ல நிறத்துல ஒரு மிகிற நடுத்தர குடும்பம் ஒரு கல்லூரி படித்தோம் அப்படியே நம்மளால எந்த கல்லூரிக்கு எதுவுமே அந்த நிறத்துல அதிகமா செய்ய முடியல ஆனா இப்ப உள்ள பிள்ளைகள் பாருங்க இவருடைய அருளா நல்ல வளமாக இருக்கிறாங்க நல்லா செய்கிறாங்க இப்ப அதை நல்லா பயன்படுத்திக்கிட்டு நம்ம ஜமான் நூல்கள் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்குன்னா இந்த சகாப்தி நான் சகாப்தி பேராசிரியர் மன்சூர் அது குறிப்பா பேராசிரியர் மன்சூர் வந்து அங்க நம்ம எம்ஐடி காலத்துல முதல்வராக இருந்தாங்க இங்க இருந்து வரும் பொழுது நான் அப்பொழுது சாகர்மேன் கல்லூரிக்கு இல்ல முதல்வராக இருக்கேன் எனக்கு வந்து யூஜிசி கொண்டு வரும்போது பில்டிங் கட்டும் போது சிண்டிகேட் மெம்பரு அப்போ ஜ மன்சூர் சார் தான் சிண்டிகேட் மெம்பரு பல வகையில் அப்போ அந்த உதவி பண்ணாங்க இங்கே அவங்கள பார்க்கும் பொழுது எப்படி இந்த சாதாரண மா அவங்க ரெண்டு பேரும் சாதாரண குடும்பம் ஒரு சாதாரண ஊர்லேருந்து வந்தவங்க மன்சூர் சார் வந்து கம்பம் அண்ணன் சகாபதி வந்து இளையாங்குடி ஆனால் இங்கே வந்து பார்க்கும் பொழுது அவருடைய உயரம் புரிஞ்சிச்சு எனக்கு அவர்களுடைய அவர்கள் கற்றுக் கொடுத்த கல்வி இருக்கு பாருங்க அது வீண் போகலை பல மாணவர்கள் உருவாக்கின காரணத்தினால என்ன அறியாமல இப்ப அவங்க மேல எனக்கு ஒரு மரியாதை இன்னும் அதிகமா போச்சு இன்னும் இன்ன வரைக்கும் நான் மன்சூர் சார வந்து ஐயாரு தான் சொல்லுவேன் பேஸ்புக் நூல்லையோ மொத்தத்தை பதிவும் போது ஆஹ் ஆனா அவர்கள் இன்னைக்கு என்னோட மனதுல வந்து ஆசிரியர்கள் வேத இடத்துல இருக்கிறாங்க இந்த மண்ணில பார்த்து இந்த மண்ணில ஜமால் மூணு கல்லூரி மாணவர் ஒன்று சேர்க்கும் பொழுது இது ஒரு மிக அற்புதமான காரியம் இதெல்லாம் வந்து சாதாரணமா எல்லாரும் செஞ்சிட முடியாது இந்த இரண்டு அற்புத மனிதர்களும் செஞ்சிருக்காங்க ஆனா நான் விசிட் விசா வந்ததுனால என்னால அந்த அளவுக்கு அவங்க கூட தூரத்துக்கு ஓட முடியல மிக அவங்க ஓட்டம் வந்து அதிகமாக இருக்கு அந்த பைபிள்ல சொல்லப்படும் பொழுது மிக அழகாக ஓட்டத்தை முடிய ஓடினேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கிறிஸ்டின் பைபிள்ல அந்த மாதிரி மிக அழகான ஓட்டத்தை ஓடிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு இறைவ நீண்ட ஆயிலின்னு வாழ்வின் காரணம் உங்களுக்கும் அதாவது நான் உங்களை பத்தி கேள்விப்பட்டு என்னுடைய பையன் இங்க வேலை தேடி வரும்போது முதல் முதலாக மன்சூர் சார் உங்களை தான் சொன்னாங்க நான் தொலைஞ்சு இப்ப பேசும் போது அவங்க தொடர்பு கொண்டேன் இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு ஏதாவது வேலை வாய்ப்பு இருந்தா வாகனம் இருக்கு செய்து கொடுங்க அப்ப மிக அழகாக இனிமையா சொன்னீங்க வாய்ப்பு இருந்துச்சு இருந்தா நிச்சயம் செஞ்சு தரேன்னு சொன்னீங்க நீங்களும் வந்து நம்ம சம்பாதிக்க போன நாட்டுல நாம உழைச்சுக்கிட்டு இருக்க பாருங்க இந்த உழைக்கிற நாட்டுல நம்ம கல்லூரி நம்ம அதுக்கு அதுக்காக ஒரு நேரத்தை நீங்க ஒதுக்கீடு செஞ்சு செய்யற பாருங்க அதெல்லாம் எனக்கு பெருமையா இருக்கு இப்ப என்னை பத்தி நினைக்கும்போது நான் இன்னும் செய்ய வேண்டிய நிறைய இருக்க போல இருக்கு இன்னும் நான் விற்பனை என்னுடைய நிறுவனத்தை பொறுத்தவரை கல்வி நிறுவனத்தை பொறுத்தவரை அப்படிங்கிற எண்ணம் தான் அந்த ரெண்டு பேரை பார்க்கும் போதும் உங்களை பார்க்கும் வந்துச்சு இருந்தாலும் என்னுடைய வயது ஒரு தடையாக இருப்பி இருப்பினும் அது நான் வயது தடையாக நான் கருதவில்லை நிச்சயமாக என்னென்ன நான் துடிப்போடு படி செய்வதற்கு இந்த கல்வி நிறுவனம் உயர்வதற்கு நம்முடைய சமுதாயம் உயர்வதற்கு இந்த ரெண்டு பேரும் பார்க்கும்போது உங்களை பார்க்கும் போது தூண்டுகோளா இருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் சார் இப்ப வந்து நீங்க வந்து ஒரு கல்லூரியில படிச்சு ஒரு கல்லூரிக்கு முதல்வர் ஆயிருக்கீங்க இப்ப அந்த அனுபவங்கள் அதாவது அதிராம்பட்டினம் காதர் மீதின் கல்லூரியில எந்த வருஷத்துல இருந்து அங்க வேலை பாக்குறீங்க உங்களுடைய முதல்வர் பணி அனுபவங்கள் அதை பத்தி உள்ள விஷயங்களை சொல்லுங்க தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டுல சேர்றேன் எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டுல ஜமால் முதல்ல முடிச்ச உடனே எழுபத்தி ஒன்பதுல எனக்கு போஸ்டிங் கிடைக்கிறது அதிராம்பட்டினம் காதர் மீதின் கல்லூரியில என்னுடைய சொந்த ஊர் மதுக்கூர்ல இருந்து பதினைந்து பதினைந்து கிலோமீட்டர் தான் ரொம்ப பேர் அப்போ வந்து டிவி காலேஜில் வேகன்சி இருந்துச்சு ஜமால்லாம் ட்ரை பண்ணலாம்னு சொன்னாங்க நான் சொன்னேன் இந்த பக்கத்து கல்லூரி அதுவும் மிகவும் பின்தங்கிய ஏழ்மை புறத்து கல்லூரி இங்கே உள்ளவங்கள்லாம் வறுமை கூட்டம் கீழ் தள்ளப்பட்டவர்கள் மீனவர்கள் தான் ஜாஸ்தி அடுத்த விவசாயம் அதனால நம்ம ஏதாவது செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த கல்லூரியில் சேர்ந்தேன் முதல் முதல்ல அப்போ ப்ளஸ் டூ வந்தது ப்ளஸ் டூவில் எக்கனாமிக்ஸுக்காக என்ன எடுக்கும் போது என்னுடைய தாளாளர் மறைந்த ஆஜி மரியாதைக்குரிய எஸ்எம்எஸ் சேக் ஜலாதீன் அவர்கள் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்து நீ முதல்ல பியூசி அப்ப உள்ள ஹையர் செகண்டரி எக்கனாமி
என்னுடைய பேராசிரியர்கள் என்ன முதல்ல கற்றுக் கொடுத்ததுல நிறைய கற்றுக் கொடுத்தாங்க கோபப்படக்கூடாதுங்கிறத நான் அங்கே தான் வந்து கற்றுக்கிட்டேன் அடுத்தது என்னுடைய தலைமை துறை த தலைவர் பேராசிரியர் அப்துல் ஜமார் சொன்னார்கள் அழகாக சொல்லிட்டு சொன்னாங்க நீ வந்து இப்போ சின்ன பிள்ளை ஆனால் ஒன்னே ஒன்று சொல்கிறேன் வகுப்பறைக்கு நுழையும் போது சிரித்து கொண்டே செல்ல வேண்டும் வகுப்பறையை விட்டு அந்த ஒரு மணி நேரம் பாடத்தை முடித்து விட்டு வெளியே வரும்போது நீ சிரித்து கொண்டே வெளியே வர வேண்டும் அப்படி வந்தால் உனக்கு அந்த நாள் வெற்றி அப்படின்னாங்க அதைத்தான் நான் கடைச்சலையும் பயன்படுத்தினேன் பிறகு முதல்வராக ஆன பிறகு முதல்வரை அமர்ந்த பிறகு எல்லாருமே பெருமையாக சொல்லுவார்கள் எந்த முதல்வரையும் நாங்கள் இவ்வளவு எளிதாக பார்க்க முடியாது தான் வெயிட் பண்ணுங்க பாருங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் எரிங்கேன்னு சொல்லுவாங்க வெளியே கொஞ்சம் இருங்க இந்த சார கொஞ்சம் வேலையில இருக்கான்னு சொல்லுவாங்க ஆனா என்ன பொறுத்தவரை நான் சொல்லுவேன் மாணவர்களையும் ஆசிரியர்களையும் உடன் பெற்றோர்கள் மூணு பேரையும் எந்த காரணம் கொண்டு நிறுத்தி வச்சிடாதீங்க அந்த மூன்று பேருக்கு தான் நம்ம உழைத்து கொண்டு இருக்கிறோம் அதனால என்ன பொறுத்தவரை பெற்றோர் ஆசிரியர் மாணவர்கள் மூணு பேரையும் வந்தா உடனே உள்ளே அனுப்புங்கள் அப்படின்ற எந்த கோப்பை இருந்தாலும் அந்த கோப்பை மூழ்கி வைத்து வச்சு இவர்களை கவனித்து விட்டு தான் நான் அனுப்புவேன் அதை நான் அங்கே கற்றுக்கொண்ட பாதம் அதனால இன்னைக்கு நான் ஓய்வு பெற்ற பிறகு ஏறத்தால எட்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நான் கல்லூரிக்கு சென்றார் எனக்கு அது தனி மதிப்பு இன்னைக்கு எல்லாரும் உடையாருவாங்க தனி கௌரவம் உங்க சொல்லு முகஸ்துதியா என்னன்னு தெரியாது உங்க பெரியார் மாதிரி இல்லை சார் இப்ப இருக்க பிரின்சிபால் எல்லாம் பார்க்கவே முடியல சார் வெயிட் பண்ணுங்கிறாங்க சிரிக்க மாட்டேங்கிறாங்க முதல்ல நான் என்ன சொல்லுவேன் இல்லை என்பதை கூட முடியாது என்பதை கூட சிரித்து கொண்டே சொல்லுவேன் அது செய்ய முடியாதுங்கிறத கூட சிரித்து கொண்டு சொல்லுவேன் அதனால அவங்க அதை ஏற்றுக்கொண்டு சொல்லி விடுவார்கள் அதனால என்னுடைய பீரியல் வந்து ஸ்ட்ரைக்குங்கிறதே கிடையாது அடுத்தது நான் முதல்வராக இருந்த பொழுது ஒரு நாள் கூட சீரியல் இருக்கவில்லை அப்புறம் மருத்துவ எடுப்பு வந்து நீங்க பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரு ஜுனம் இருந்தா ஒரு மாத்திரையை போட்டுவிட்டு கல்லூரிக்கு சென்று விடுவேன் என்னன்னா முதல்வர் பொறுப்பு என்பது மிக தலைமையான பொறுப்பு அதுல இருந்து ஒரு நிமிடம் கூட வலுவ முடியாது நான் வெளியே சென்றால் கூட இன்சார்ஜ் ஒருவரை போட்டுவிட்டு சென்றால் கூட என்னுடைய ஞாபகம் எல்லாம் கல்லூரியை சுற்றி கொண்டே இதில் இருக்கும் தொலைபேசி மூலம் தொடர்ந்து கொண்டே இருப்பேன் சூப்பர் நேட்டு போன் மூலம் அதனால அதனால அந்த கட்டுக்கோப்பு நான் வச்சதுனால இந்த கல்லூரி என்னால் வழங்க முடிஞ்சிச்சு மேக் அக்ரடேஷன் என்னுடைய பேரில் தான் வாங்கப்பட்டது இன்னும் இது வரைக்கும் நான் வந்ததுக்கு அப்புறம் முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க அடுத்த அவள் ரீ அக்ரேட் முடியலை நான் வந்து தான் முடிஞ்சது அடுத்து யூஜிஸில் ரெண்டு பட்டு வாங்கி ஒரு உமன்ஸ் ஆஸ்திரம் இண்டோர் ஸ்டேடியம் கட்டினேன் இன்னொரு பிசி லேபு ஒன்று கட்டி கொடுத்தேன் ஒரு கேண்டீன் கட்டினேன் ஏனெனில் நான் அரசு அதிகாரிகளோட அந்த அளவு ஒத்துழைப்பு அவர்களுடன் பழகிய விதம் அவரெல்லாம் பேசுகின்ற தன்மை அவர்களாகவே எனக்கு முதலில் கொடுத்தார்கள் இன்னும் பெருமையாக சொல்ல போனால் ஜமால் முகமது கல்லூரிக்கு ஒரு பண்டு வருகிற ரிலீ பர்மிஷன் லெட்டர் நாங்கள் யூஜிசி இப்போ ஆஃபீஸில் இருக்கு ஹைதராபாத்தில் நான் போகிறேன் போகும்போது என்னுடைய வேலையை முடித்து கொண்டு உரிமையோடு இந்த யூஜிசி வைஸ் சேர்மன் தற்போது இறந்து விட்டார் அவர் என்ன சொன்னா என்ன சார் ஒரு பேப்பர் மேலே இருக்கு எங்கன்னு ஜமால் முகமது காலேஜ் வந்துருக்கு சார் என்னாரு அதை உடனே முடிச்சு கொடுங்க சார் இன்னும் அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் கேட்கறாரு நான் படித்த காலேஜ் அல்மா வெட்டுறா உடனே எடுத்து அதற்குரிய பீனை போட்டு உடனே கையெழுத்து போட்டு ஒரு பண்டை ரிலீஸ் பண்ணி கொடுத்தார் அந்த அளவுக்கு நான் வந்து பல பேரை நடுப்ப வைத்து கொண்டேன் அதனால மிக மிக அருமையாக நடத்தி கொடுத்தேன் அதுவும் இல்லாமல் என்னோட அன்று ஜமால் முகமது கல்லூரி படித்த என்னுடைய நண்பர் மிக முக்கியமான நண்பர் என்று வக்ஃபு ஆரிய தலைவராக இருக்கிட்ட அப்துல் ரஹ்மான் அவர்கள் அவர்களை அவ்வப்பொழுது தொடர்பு கொண்டு என்ன செய்ய வேண்டும் என்ன உதவி செய்ய வேண்டும் அப்பொழுது அவர்கள் இங்கே துபாயில் இருக்காங்க சரி யாரை பார்க்க வேண்டும் என்பதை அவரை கேட்டுக்கொண்டேன் இப்படி எல்லாம் எல்லா தகவலும் சேகரித்து எல்லாரையும் அரவணைத்து சிரிப்பு என்பதே என்னுடைய வாழ்க்கையாக கொண்டு பொறுமையை கைப்படுத்தி சகிப்புத்தன்மையை என்னுடைய பின் வாழ்க்கையில் பின்பற்றி அந்த நிறுவனத்தை ஒரு முன்னிறுத்தி விட்டு வந்த மகிழ்ச்சி எனவே இந்த கல்லூரியை பொறுத்தவரை நான் பணி செய்த கல்லூரியை பொறுத்தவரை இறைவன் அருளாக நான் வெற்றி அடைஞ்சு விட்டேன் அது நிச்சயம் எனக்கு சந்தோஷம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு சார் அதாவது ஒரு ஒரு நாள் கூட விடுப்பு எடுக்காம நீங்க வந்து ஒரு உங்களுடைய பணியை வந்து தொடர்ந்து செஞ்சிருக்கீங்க இது இல்லாம வந்து நீங்க வேலை பார்க்கிற கல்லூரிக்கு மட்டும் நீங்க படித்த கல்லூரிக்கும் உங்களால என்ற பல்வேறு ஒத்துழைப்புகளையும் வள வழங்கியிருக்கீங்க இப்ப வந்து நீங்க வந்து இந்த எம்ஃபில் பிஹெச்டி இதெல்லாம் வந்து முடிச்சிருக்கீங்க இப்ப உள்ள காலகட்டத்துல இந்த பிஹெச்டி படிக்கக்கூடிய ஆர்வம் மக்கள் மத்தியில எப்படி இருக்கு பிஹெச்டி ஆர்வம் என்ன அப்படி நான் மிக வருத்தத்தோடு சொல்லுவேன் எப்பொழுதுமே அந்த பிளாக் ஷிப் கருப்பாடு
பூண்டி புஷ்பங்கால பொறுப்பு காலத்தை பொறுத்தவரை ஒன்று நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் அது இராணுவ கல்லூரி என்று தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் ஐயா பூண்டி வாண்டிய தாளால் பெரியவர் இருக்கும் வரைக்கும் அப்படி இருந்தது இந்த சமீபத்தில் நான் இறந்து விட்டார் ஒரு ஆசிரியர் கூட அவரை பார்க்க முடியாது அவர் நூறு அடிக்கு முன்னாலேயே கையை கட்டி கொண்டு ஐயா என்று தான் கூப்பிட வேண்டும் அவரை பார்க்க வேண்டுமானா இரண்டு நாளுக்கு முன்னால் அப்பாயின்மெண்ட் வாங்குவாங்க ஆசிரியர் அந்த மாதிரி நேரம் ஆனா அந்த காலகட்டத்துல அவர் ஒரு பழக்கம் வைத்திருந்தார் தினமும் கல்லூரிக்கு வந்து கல்லூரி அற்புதமான நூலகம் அந்த நூலகத்தில் ஒரு மூளையில் அமைந்துள்ளார் அந்த நேரத்தில் யாரும் பார்க்க கூடாது அப்படி ஒரு விதி இருந்தது ஆனா அந்த நேரத்தில் நான் என்ன செய்கின்றேன் என்னுடைய முதல்வர் அப்படிங்கிற நான் நான் பார்த்தே செய்கிறேன் பீன்ட்டை கொடுத்து கொடுக்க சொன்னா இல்லை சார் என்னை திட்டு நீங்க கொடுங்க தம்பி திட்டுறா நான் பொருட்படுத்திக்கிறேன் உடனே அவர் வர சொல்லுங்கிறாங்க ஐயா உடனே உட்கார்ல என்னுடைய ஊரை தான் முதல்ல கேட்கறாங்க குடும்ப பின்னணியை கேட்கறாங்க ஏன்னா அது எங்க தஞ்சாவூர் தொகுதியில எம்பி அணிட்டு இருக்காங்க அப்பதான் எங்க குடும்பத்தார் அவருங்க உழைச்சிருக்காங்க அவருக்கு ஆனா மழைக்காய் இருக்க குடும்பமா நீங்க தம்பி உட்காருங்கன்னா என்ன அந்த மாதிரி சொல்லும் போது சில இதெல்லாம் நான் சொன்னேன் அவங்க சொன்னாங்க சில இதுல இந்த கல்லூரியை பொறுத்தவரை நான் நிறைய கட்டுப்பாடு வைத்திருக்கின்றேன் அது வந்து மிகவும் அதிகமாக புறப்படும் என்பது எனக்கு தெரிகிறது ஆனா இருந்தாலும் இங்க ஏதாவது ஒரு பிஹெச்டி கைடு ஒரு எம்பி கைடு ஏதாவது தவறு இருந்துவிட்டார் கல்லூரியை விட்டு விட்டு நீக்கி விட்டு இருந்தாங்க அதை போன்று இப்பொழுது உள்ள இந்த பிஹெச்டி கைடு செய்யறவங்க எல்லாம் ஏதோ ஒரு மற்ற கல்வி நோக்கத்தை வந்து பின்னுக்கு தள்ளிவிட்டு தங்களுடைய சொந்த நோக்கத்தை அடிப்படை இருக்கின்றார்கள் அது இறுதியாக எதை பாதிக்கிறது என்ற அந்த ஆராய்ச்சி படிப்பையை பாதிக்கிறது அந்த மாணவரை பாதிக்கிறது அதனால தான் இன்னைக்கு யூஜிசி ஒரு மறு சிந்தனைக்கு வந்து விட்டது இந்த பிஹெச்டி தான் எப்படி படிக்கணும் பிஹெச்டி படி அதாவது ஜாயின் பண்ணி மூணு மாசத்துல அஞ்சு பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ணணும் அதுவும் வந்து எமினட் ஜேர்னல்ல வரணும் அப்படிங்கிற சில கட்டுப்பாடுகள்லாம் இப்போ செஞ்சு கொண்டு போயிட்டு இருக்காங்க இருந்தாலும் நம்ம இரும சிஸ்டங்கள் அப்படிதான் மாற்றுவோம் மேலை நாட்டு ஆராய்ச்சி மாதிரி கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க இப்ப அடுத்தது எனக்கு பெரிய நான் யார் என்னுடைய கைடு எம் பிஹெச்டி கைடு டாக்டர் டி கோவிந்தராஜ் கூண்டு கல்லூரில் ஜெனியூன் ஒரு கைடு எப்படி இரு ஒரு கைடுகள் <laughs> மிக வற்புறுத்தி சால்வையை பொறுத்துட்டு வந்தேன் அப்படிப்பட்ட கைடு அந்த அவரிடம் கற்றுக்கு வந்த அந்த பாடத்தை நானும் கைடாக இருக்கணும் என் மாணவர்கள் எவ்வளவு பேர் ஸ்வீட் வாங்கிட்டு எதுவும் வருவாங்க தயவு செய்து வாங்கிவதாலே நான் தர முடித்து தர மாட்டேன் என்னுடைய பணி உங்களுக்கு முடித்து குடிப்பது தான் அவ்வளவுதான் ஆனால் நான் நீங்க மாதிரி பெருமையாக சொல்லுவேன் இப்பொழுது உள்ள வழிகாட்டிகள் அந்த அளவுக்கு இல்லை அதனால கொஞ்சம் இன்றைக்கு வந்து எம்பில் பிஹெச்டா கொஞ்சம் தரம் குறைஞ்சதாகவே எனது மனது படுகிறது மேலும் அது மறு ஆர்வமும் அந்த ஆர்வமும் இல்ல அது நாம் வளர்க்க வேண்டும் சந்தோஷம் நிச்சயமா அந்த நீங்க வந்து ஆய்வு கட்டுரைகள் இந்த சர்வதேச கருத்தரங்குகள்ல இதெல்லாம் அந்த ஆய்வு கட்டுரையை சமர்ப்பித்த அனுபவம் எதுவும் இருக்கா உங்களுக்கு ஆய்வு கட்டுரை நிறைய அந்த மூணு ஆய்வு கட்டுரைகள் அதாவது இந்தியன் எக்கனாமிக் அசோசியேஷன் கிறிஸ்டின் காலேஜ் மெட்ராஸ்ல அதுக்கு வந்து கோஆர்டினேட்டர் வந்து முன்னாள் ஆர்பிஐ கவர்னர் மதிப்புக்குரிய ஐயா ரங்கராஜன் அப்பொழுது ஒரு ஆய்வு கட்டுரை அந்த ஆய்வு கட்டுரைக்கு பிறகு எனக்கு வந்து பெஸ்ட் எக்கனாமிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு அவார்டு கொடுக்குறாங்க அடுத்தது யூனிவர்சிட்டியில் செமினார் நடக்கும்போது நான் நிறைய ஆய்வு கட்டுரைகளை கொடுத்துருக்கேன் என்னுடைய பிஹெச்டி தீசிஸ் எக்கனாமிக்ஸ் ஆஃப் மெரைன் பிசரிஸ் இன் தஞ்சாவூர் டிஸ்ட்ரிக் இதற்கு வர இது யாராலும் தொடப்படாத ஒரு தலைப்பு தஞ்சை மாவட்டத்தினுடைய மீனவர்களுடைய வாழ்க்கை பொருளாதார வாழ்க்கை நிலை அப்படிங்கிறது இதுக்கு பின்னாடி ஒருங்கிணைந்த தஞ்சை மாவட்டமாக இருந்தது நாகப்பட்டினம் திருவாரூர் தஞ்சாவூர் அப்ப வந்து டாக்டர் துரைராஜ் என்பவர் செஞ்சிருக்காரு அந்த மூணு மாவட்டத்தை ஒன்னா சேர்த்து மூணு பிரிஞ்சதுக்கு பிறகு யாரும் செய்யல அதை நான் தான் செஞ்சாத தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தை மட்டும் எடுத்து செஞ்சேன் நாற்பத்தி ஏழு கிலோமீட்டர் கோசல் ஏரியா தஞ்சாவூர் மாவட்டம் அந்த பொருளாதார நேரம் எடுத்து கொடுத்தேன் கடைசியில முடிவுல என்ன கொண்டு போறேன்னா அந்த முடிவுல வாழ்க்கை நிலை சொல்லத்தக்கக்கூடிய அளவில் இல்லை அவர்கள் ஒரு நாளைக்கு சென்று வந்தால் மீனின் அளவு பிடித்து வருகின்ற மீனின் அளவு நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல நான் சொல்றேன் எண்பத்தி அஞ்சுல ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு குறைஞ்சி இருந்தா அவங்களுக்கு லாபம் ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு அது குறைஞ்சிச்சுன்னா நஷ்டம் ஏன்னா டீசல் லேபர் எல்லாம் இதெல்லாம் ஒரு ஆய்வு கட்டுரை கொடுத்து பல ஆய்வுகளில் படிச்சிருக்கேன் பெங்களூரில் ஒரு ஆய்வு கட்டுரைக்கு சென்றிருந்தேன் நிறைய ஆய்வுகளில் என்னோட கட்டுரை படிச்சிருக்கேன் கூடுமான வரைக்கும் என்னுடைய ஸ்பெஷலிசேஷன் வந்து ஃபிஷரிஸ் தான் 
கடல் மீன் பிடிச்சு இன்னைக்கு அது சொல்லம் தான் புக்கு இப்ப எனக்கு என்ன விட இலக்கியத்துல கொஞ்சம் ஆர்வம் அதிகமா போயிருச்சு இப்ப நிறைய நிறைய இலக்கிய புத்தகம் படித்து கொண்டு இருக்கிறது இப்ப தமிழகத்துல இப்ப நீங்க மீன் வளம் குறித்த ஆய்வுகள் அதிகமா செய்யறதா சொல்றீங்க இப்ப தமிழகத்துல மீன் வளம் எப்படி இருக்கு இப்ப இத இந்த மீன் வளத்தை மேம்படுத்த வேண்டிய கட்டம் வந்து அரசுக்கு நீங்க எந்த மாதிரியான பரிந்துரைகள் செய்ய விரும்புறீங்க முதலில் வந்து ஆரம்பத்துல ஒரு ஐந்து கிலோமீட்டர் தூரத்துக்குள்ள கடல்ல போனா போதும் உற்பத்தி மீன் நிறைய நிறைய மீன் வளம் இருந்துச்சு இன்னைக்கு இருபத்தி ஐந்து எட்டு கிலோமீட்டர் தாண்டா கூட மீன் வளம் இல்லை இரு பதினைந்து கிலோமீட்டர் தாண்டிட்டாலே ஸ்ரீலங்கா இல்லைங்கிற மாதிரி பிரச்சனை வந்து இருக்கு அதனால இன்னைக்கு மீன்பிடி தொழில் வந்து லேபர்ஸ் அவங்க வந்து முடியல அவங்கனால ஒண்ணு அடுத்து இரண்டாவது இப்பொழுது இந்த மீன்பிடி தொழில் வந்து கரையோரம் உள்ள கண்ணீர் எல்லாமே மாசுபட்டு போட்டு போயிடுச்சு நிறைய அதனால மீன்கள் இருந்து சரியான அளவில் உயிர் வாழ்வது இல்லை அடுத்தது கடற் பாசிகள் எனப்படுகின்ற ஒரு தாவான கடலுக்கு கீழே இருக்கு அதுதான் மீன்களுக்கு வந்து இது பாதுகாப்பாக உணவு வழங்குகிறது அந்த கடற் பாசிகள்லாம் இந்த அழிக்கப்பட்டு விட்டது ஒன்று அடுத்தது சிறு படகுகள் சிறு ஸ்டீம் அந்த படகுகள் பிடிக்கப்பட்ட நிலை போய் இன்றைக்கு தொலைதூரத்தில் போய் ஒரு இரு இருபத்தஞ்சி நாள் முப்பது நாள் தங்கி மீன் பிடிக்க வேண்டிய ஒரு நிலை உருவாகிடுச்சு அந்த அளவுக்கு வசதி நம்ம மீன் வாங்க இல்லை அரசாங்கம் அந்த உதவியே செய்யலை எனவே அரசாங்கம் செய்கின்ற உதவி இன்னும் போதாது ஆனால் உழைப்பதற்கு மீனவர்கள் அந்த தொழிலை விட்டுவிட தயாராக இருக்கின்றார்கள் குறைந்து விட்டது என்னைக்கு அன்னைக்கு ஏறத்தால நம்ம தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் அறுபத்தி ஐயாயிரம் பேர் மீன்பிடி தொழில் இருந்தாங்கன்னா இன்னைக்கு இருபத்தி ஐயாயிரம் பேர் தான் அதில் இருக்காங்க தங்களுடைய குழந்தைகளை படிக்க வைத்து வைத்து விட்டு வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பி விட்டார்கள் விவசாயமும் மீன் சிறிது சிறிதாக மறைந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது புரட்சியெல்லாம் கொண்டு வந்தோம் அந்த மாதிரி இந்த நீல புரட்சி திட்டம் கூட கொண்டு வந்தோம் கடல் உற்பத்தி மாற்று தொழில் அவங்களுக்கு கொடுத்தாதான் இருமை இதை விட்டு அருகாமையில உள்ளவங்களுக்கு அந்த கடல் உற்பத்தி பொருள்களை வைத்து பை ப்ராடக்ட் சொல்லப்படுகின்ற உற்பத்தி பொருள்கள் அதை செய்ய கத்துக் கொடுக்கணும் சந்தோஷம் இப்ப இன்றைய நீங்க ஒரு பொருளாதார ஒரு பேராசிரியரா இருந்து ஓய்வு பெற்றிருக்கீங்க இப்ப வந்து இந்திய பொருளாதாரம் குறித்த உங்களுடைய மதிப்பீடு என்ன இந்திய பொருளாதார படுத்து என்னுடைய மதிப்பீடு என்னன்னா நாம வந்து தான் அரசியலுக்குள்ள போக விரும்பல இன்னும் இந்திய அரசாங்கம் ஒரு வைடு டிஸ்கஷனுக்கு வரமாட்டேங்குது இன்னும் வந்து மேல பேர சொல்றாங்களே ஒரே அமைச்சர்கள் ஒரு வைடா விரிந்த அளவுல வெளிப்படையா என்ன செய்யலாம் அப்படிங்கிற யோசனைய வாங்க மாட்டேங்கிறாங்க ரிசர்வ் பேங்க் கவர்னருடைய இது மிக முக்கியமானது அவருடைய ஒவ்வொரு அறிக்கையும் அதை அந்த அளவுக்கு இவங்க பயன்படுத்திக்க மாட்டேங்கிறாங்க ரிசர்வ் பேங்க் வகைகள் அடுத்தது இவர்கள் வந்து புரி எப்படி இருக்குன்னா எப்படி தனியார் துறையை நம்ம ஊக்குவிக்க வேண்டிய நோக்கத்திலேயே போறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழுல ஜவஹர்லால் நேரு என்ன செய்யறாரு டாடா குரூப்பை கூப்பிட்டு சொல்லும் போது என்ன சொல்றாரு நீங்க வந்து அப்ப அவங்க பெரிய ட்ரக் அந்த மாதிரி உற்பத்தியில இருக்கிறவங்க கூப்பிட்டு இத மட்டும் இரும்ப நீங்க நம்பாதீங்க ஸ்மார்ட் ஸ்கேலுக்கும் நீங்க போய் ஈடுபடுங்கிறாங்க குண்டூசி ஆரம்பிங்கிறாங்க அப்பதான் அதுக்கு பிறகுதான் டாடா வந்து சோப்பு என்ன அப்படின்னு அவங்களுடைய போறாங்க இன்னைக்கு இவங்க என்ன பண்றாங்க பெரிய பெரிய குரூப்புகளை இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பது அறுபது மிக முக்கியமான தொழில்கள் ஒரு பத்து பேர் கையில இருக்கு கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் வெல்த்னு சொல்றோம் அப்ப இன்னும் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் இன்கம் திரும்ப பாருங்க அப்படியே பழைய இது ஸ்டோரி ரிப்பீட் ஆகிடுமோ அப்படிங்கிறோம் ஆனா நம்முடைய லேபர் போஸ்ட் இருக்கு பாருங்க அதனால நம்ம ஓரளவு இந்த கொரோனா பீரியட் தாங்கிட்டோம் மற்ற நாடுகள் அடிபட்டு வச்சு நம்ம தாங்கிட்டோம் ஆனா என்னோட தாக்கம் இப்பதான் மெதுவா தெரியுது ஆக இப்போது உள்ள பொருளாதார சூழ்நிலை நாம் சமாளிச்சிடலாம் இன்னும் அரசாங்கம் தன்னுடைய கொள்கையை மற்ற கொள்கையிலிருந்து விடுபட்டு மற்றதெல்லாம் கவனிக்க கூடாது அதாவது அரசியல் என்பது வந்து எலெக்ஷனுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி தான் எலெக்ஷன் வந்து ஜெயிச்சுட்டா ஆட்சி கேட்ட பத்தி தான் பேசணும் அதை இப்பொழுது உள்ள மருத்துவத்தோடு சொல்லுகின்றேன் இப்பொழுது உள்ள அமைச்சர்கள் மத்திய அமைச்சர்கள் தயவு செய்து அவர்கள் இப்பொழுது எடுத்திருக்கின்ற தேர்தலுக்கான உத்திகளை கைவிட வேண்டும் இலவசங்களை கொஞ்சம் குறைச்சி விட நல்லது அரசு மத சம்பந்தப்பட்ட பேச்சுகள் இருந்து நிறுத்தி கொடணும் அவங்க நிறுத்திக்கிட்டாலும் அவங்க தொண்டர்கள் பேசுவதை நிறுத்துவதற்குரிய ஏற்பாடுகளை செய்யணும் செஞ்சுட்டு ஒரு அமைதி இருந்தால் தான் எந்த நாட்டில் அமைதி இருந்தால் தான் இருந்தால் அந்த நாட்டில் பொருளாதார வளர்ச்சி ஏற்படும் அமைதி இல்லாமல் பொருளாதார வளர்ச்சி வராது அந்த அமைப்பு 
எல்லா அரசியலும் நண்பர்கள் இருக்காங்க அவங்க செய்யற தப்பா அவங்கள்ட்ட சொல்லும் அதான் சொல்ல முடியும் ஒரு அகாடமிஸ்ட் நான் அரசியல ஈடுபாடு விருப்பம் பண்ணல இன்னும் அதை செஞ்சாங்க நல்லா இருக்கும் அதனால நம்ம நேரு ஃபாலோ பண்ண மிக்சட் எக்கனாமிக் கலப்பு பொருளாதாரம் நமக்கு தனியார் துறை இருக்கணும் அதுக்கு இப்ப எல்லாம் பொருளாதார இது பொதுத்துறையும் வச்சுக்கணும் நினைச்சுக்கா நல்லா இருக்கும் இப்ப நீங்க வந்து தமிழகத்துல இருந்து இப்ப அமீரகத்துக்கு வந்திருக்கீங்க அமீரகத்தினுடைய ஐம்பது ஐம்பத்தி ஒன்றாவது தேசிய தினம் நாளை கொண்டாடப்பட இருக்கிறது அமீரகம் அமீரகம் குறித்த உங்களுடைய பார்வை உங்களுடைய அமீரகத்துல உங்களுடைய பயண அனுபவங்கள் அமீரகத்துடைய நீங்க பார்க்கக்கூடிய பொருளாதார நிலவரம் எப்படி நீங்க பார்க்குறீங்க அதை பார்த்தீங்க பொருளாதார பார்வை நான் பார்க்கும் பொழுது சில பேர் சொல்லுவாங்க இங்க எல்லாம் பயத்தோட இருக்கும் ரொம்ப அடக்குமுறை மாதிரி தெரியலாம் சொல்லுவாங்க கிடையா கிடையாது கட்டுப்பாடான நடைமுறை இங்க இருக்கு இந்த கட்டுப்பாடை இப்படித்தான் உருவாக்க முடியும் அது அழகா அங்க உருவாக்கி இருக்காங்க நீங்க உங்களுக்கு தெரியும் ஆரம்பத்துல ஆரம்பத்துல ஒரு குதிரை கடிவாளத்தை கொஞ்சம் தளர்த்து விட்டுட்டோம்னா கடைசி வரைக்கும் அந்த குதிரையை தடுத்து நிறுத்த முடியாது இங்க ஆரம்பத்துல இருந்து அந்த கடிவாளத்தை பிடிச்சிட்டாங்க அந்த பயம் அந்த பயங்கிறது என்னன்னா தமிழ் நாடு முன்னேறணுங்கிற எண்ணத்துக்கு போயிருக்கு இந்த பயம் இதே இது அதாவது நம்ம சோக்கால்டு டெமோக்ரஸி இருக்காங்க பாருங்க அவங்க வந்து இந்த வேலையில பாக்கல அவங்க தன்னுடைய சுய லாபம் தான் இங்க நான் பாக்குறது ஆட்சியாளர்கள் நாட்டுடைய வளர்ச்சிக்கு பொருளாதார வளர்ச்சியில மிக முக்கியமா கவனம் செலுத்துறாங்க இங்க எந்த மனிதருக்கு எந்த குறையும் இல்லை இரவு ஒரு மணிக்கு ஒரு பெண் தனியாக இங்க நடக்கலாம் ஆக காந்தி கண்ட ராமராஜி இங்கதான் நடந்துகிட்டு இருக்கு என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் புத்தக கடைய மூடுறோம் நகை கடைய மூடுறோம் ஆனா என்னைக்கு புத்து நகை கடை திறக்க வைக்கப்பட்டு புத்தக கடை மூடப்படுதோ அங்க இப்பதான் உண்மையான கல்வி உண்மையான மனிதன் அந்த இருக்கிறான்னு அர்த்தம் ஏதாவது ஒரு புத்தக கடை திருட்டு போயிருக்கு நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் கிடையாது இல்ல அப்ப என்ன அப்ப மனிதர்கள் அதனால அந்த அமைப்பு இந்த நாட்டுல பாக்குறேன் நல்ல பாதுகாப்பு நல்ல சுதந்திரம் ஒரு ஒழுக்கம் ஒரு பண்பாடு ஆட்சியாளர்களும் ஒரு மரியாதை ஆட்சியாளர் முதல்ல இப்படித்தான் இருக்கணும் இவர்கள் இதை ஏன் நம்ம பின்பற்றக்கூடாது ஒவ்வொரு நாளைக்கு கௌரவம் கவனிக்க மாட்டாங்க எல்லாம் தயார் அரபு நாடுகள் போல நாம ஆட்சி செலுத்தணும் உமர் அலியா நிறைய லலிதா போல இருக்கணும் அபு பக்கர் சித்திக்கு போல இருக்கணும் எல்லாம் தயார் ஆனா கௌரவ குறைச்ச சொல்லிட்டு ஆகா இவங்க இஸ்லாமிக்கு சப்போர்ட் பண்றாங்களோ அப்படிங்கிற அந்த அரசியல் ஓட்டு வேட்ட ஓட்டு வங்கி அதெல்லாம் பாதிக்கிறது மிக அற்புதமான நாடு வளமான நாடு ரொம்ப சந்தோஷம் அதாவது அமீரகம் வந்து ஒரு உலக நாடுகளுக்கு ஒரு முன்மாதிரியா இருப்பது வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கிறது அஹ் இப்ப வந்து நீங்க வந்து உங்களுடைய கல்லூரி கல்லூரி பருவம் மற்ற சிறப்பான பணிகளுக்காக நம்முடைய திருச்சி ஜமால் முகமது கல்லூரியோட முன்னாள் மாணவர் சங்கத்தினுடைய அந்த சிறப்பான மாணவர் விருது வழங்கி கௌரவப்பட்டிருக்கு அந்த விருது வாங்கின தருணம் அதை எப்படி நீங்க உணர்றீங்க அது அதாவது என்னுடைய கால் மண்ணில் படவில்லை எங்கேயோ பறந்தேன் அது எங்கே பறந்தேன் என புரியவில்லை ஆனால் என்னுடைய உயிர் ஜமால் கல்லூரி வளாகத்துக்குள் இருந்ததை உணர்ந்தேன் சிறப்பு அதாவது இப்ப வந்து இன்றைய இன்றைய அதாவது இன்றைய சமூகத்துல கல்வி வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்கு இதை நீங்க வந்து கல்வியை வந்து இளைஞர்களுக்கு நீங்க என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க கல்விக்கு இணை உலகத்துல எதுவுமே இல்லை கல்வியை விட மேம்பட்டது எதுவுமே இல்லை செல்வம் என்பது வரும் போகும் எப்பொழுது வேணுமானாலும் செல்வம் சேரும் ஆனால் கல்வியை கற்கின்ற காலத்துல கத்துடணும் அந்த கற்கின்ற காலத்துல கற்கின்ற கல்வி சேர்க்கின்ற காலத்துல செல்வத்தை சேர்த்து ஒழுக்கத்தை கொண்டு வரும் பண்பை கொண்டு வரும் சக மனிதருக்கு மரியாதை கொண்டு வரும் ஆனா அந்த இளைஞர் இருந்த கல்வி இன்று குறைந்து வருது குறிப்பா மிக மன வருத்தத்தோடு சொல்றேன் இஸ்லாமிய இளைஞர்கள் இன்று அதாவது பெரிய நகரங்கள்ல இல்ல திருச்சி சென்னை இது போன்ற நகரங்கள் இல்ல மதுக்கூர் இப்பொழுது நீங்க இருக்கிற முதுகுளத்தூர் தொண்டி கடற்கரை பகுதியில பாத்தீங்கன்னா இஸ்லாமிய இளைஞர்கள் எந்த வழியில் எந்த திசையை நோக்கி செல்வது என புரியாமல் இருக்கின்றார்கள் கல்வி கற்றிருக்கின்றார்கள் ஆனால் எந்த பாதையில் செல்வது என புரியவில்லை இயக்கங்கள் தவறாக அவர்கள் வழிநடத்தி சொல்கின்றனர் 
இயக்கத்தில் உள்ளவர்கள் தங்களுடைய நலத்திற்காக இந்த இளைஞர்களை பழிவாக்க பயமாக இருக்கின்றது இதை இல்லத்தில் செல்வதற்கு பயமாக இருக்கின்றது ரவிக்கோ சொன்னதை இங்கே நான் நினைவுபடுத்துகிறேன் என் அற்பன என் அருமை இளைஞனே நீ பள்ளியில் தொழுகும் பொழுது விடலை ஆட்டுவதா ஆட்டக்கூடாதா இரண்டு தடவை ஆட்டலாமா என் அந்த சிந்தனையில இருக்கின்றார்கள் ஆனால் வெளியே உன் கையை வெட்டி கொண்டு செல்வதற்காக கூட்டம் தயாராக இருக்கிறது அதுதான் இன்று இளைஞர்களை என்னும் பொழுது எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வருகிறது இந்த இளைஞர்களை வழி நடத்தக்கூடிய தலைவர்கள் அவசியம் வேண்டும் நாம் சொல்லிவிட்டு ஒதுங்கி விடுகிறோம் ஆனால் உருவாக வேண்டும் நான் செல்கின்ற இடங்கள்லாம் கல்வியை பற்றி தான் பேசுவேன் இளைஞருடைய பண்பை பற்றி தான் என்னால் முடிந்தவரை என்னுடைய சக்திக்கு உட்பட்டவரை என் எல்லைக்கு உட்பட்டவரை நான் என்ன கற்றினோம் நான் எதை பழக்கத்தில் கொண்டு வந்தேனோ அது சொல்லி கொண்டு இருக்கின்றேன் இஸ்லாமிய இளைஞர்கள் விட சகோதர சமுதாயத்தை சேர்ந்த இளைஞர்கள் என்னை அதிக விரும்புவதற்கு காரணம் இந்த கல்வியை பற்றி பேசுவதால் தான் இவர்கள் கல்வியை பற்றி பேசுவதால் என்னை கொஞ்சம் புறந்தள்ளுகின்றாலும் என்ன நினைக்கின்றேன் இவர்கள் தேவை என்னவென்றால் இவர்கள் பாதையில் சென்று இவர்களை பற்றி பேச வேண்டும் என நினைக்கிறார்கள் அது என்னால் முடியவில்லை எனவே இளைஞர்கள் கல்வியில் கவனம் செலுத்த நாம் தான் முயற்சி செய்ய வேண்டும் மிக்க சந்தோஷம் அதாவது நிறைவா வந்து உங்களுடைய இலக்கியம் இலக்கிய பணி இலக்கிய ஆர்வம் நூல்கள் எதுவும் எழுதிருக்கீங்களா அதை பத்தி நீங்க சொன்னீங்கன்னா நம்ம இந்த நிகழ்ச்சியை நிறைவு பண்றோம் நிறைய இந்த வாட்ஸ்அப்லயும் பேஸ்புக்ல நிறைய என்னென்ன படித்த மாணவர்கள் எல்லாம் ஒரு மாணவர் சிபிஎஸ்சி ஸ்கூல் வைத்து நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் மண்டலத்தில் அவர்கள் தான் சொன்னார்கள் நான் எல்லாமே சேகரித்து வைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் சார் அது புத்தகமாக வெளியிட அவங்க உத்தரவு வேண்டும் அதை வெளியிட நான் சொன்ன தாராளமாக வெளியிட தம்பி அவ்வளவு அற்புதமான கருத்துகள் எனவே எனக்கு அந்த புத்தகமாக ஒழுங்குபடுத்துவதற்கு நேரம் போதவில்லை ஆனால் சேமித்து வைத்திருக்கின்றேன் இன்ஷால்லா இறைவன் அனுமதித்தார் அது நிச்சயம் செய்ய மிக்க நன்றி சார் உங்களுடைய பொண்ணான நேரத்தை இந்த எனக்கு நேர்காணல் காண்டி வாய்ப்பு கொடுத்தமைக்கு மிக்க நன்றி மீண்டும் ஒரு நேரில் சந்திப்போம் உங்களுடைய அமீராக பயணம் இனிதாக அமைய வாழ்த்துக்கள் அஸ்லாம் அலைக்கும் ஒரு குடும்பத்தார் மீது இறைவனின் சாந்தியும் சமாதானமும் இருக்கட்டும் ஒரு நல்ல நண்பரை அது ஜமாத் கல்லூரியின் நண்பரை இங்கே ஒரு சமூக ஆர்வலை நான் இன்று சந்தித்தது என்னுடைய மகிழ்ச்சி நம்முடைய நேயர்களுக்கும் என்னுடைய மகிழ்ச்சியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சிறப்பாக இருப்போம் சிறப்பாக வாழ்வோம் சிரித்து கொண்டே இருப்போம் உன்னை தவிர நாட்கள் நோக்கி நகருவோம் எல்லா புகழும் இடையே உழைக்கேன்